হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন আমরা এই চ্যানেলে ইতিহাস দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজ এমনি একটি বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি বিষয়টি আপনারা অনেকেই অনেকভাবে জানেন পড়েন বোঝেন শোনেন তবে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার বিষয়টি হচ্ছে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ওঠা এই বিষয়টি নির্ধারণী কারণে করেছি কারণ আসলে আমরা যত বড় মানুষই হই অনেক সময় অনেক শিক্ষিত মানুষ আমরা নিজেদেরকে দাবি করি অনেকে অনেক প্রগতিশীল নিজেকে দাবি করি অনেক বড় কিছু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাবি করি কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে এই আধুনিক যুগে এসেও আমরা অনেকে কিন্তু কুসংস্কার মুক্ত হতে পারিনি অনেক ক্ষেত্রেই এখন ইজি না পারা তার মানে বিষয়টা খুব সহজ না কুসংস্কার মুক্ত হওয়াটা খুবই কঠিন কারণ কুসংস্কার এমনই একটি বিষয় যেটি মানব সভ্যতার একেবারে আগে থেকে বলা যায় প্রাক ইতিহাস যেটাকে আমরা বলি আদিম সে আদিম যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস কতগুলো বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এখন তাহলে প্রথমেই ধরে নিতে হলে তাহলে কুসংস্কার বলতে আমরা কি বোঝাবো এটার সংজ্ঞাটা কি ডেফিনেশনটা কি এটা হলো যুক্তিহীনভাবে যে কোনো বিষয় বিশ্বাস করা নামই হলো কুসংস্কার যুক্তিহীন অর্থাৎ এর কি বৈজ্ঞানিকতা আছে এর কি যুক্তি আছে এর কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল কি না এইসব যারা যাচাই বাছাই করেন না না করে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ এক ধরনের বিশ্বাস যে বিশ্বাসটা যুগ যুগ ধরে শত শত বছর এমনকি হাজার হাজার লাখ দেড় লাখ দু লাখ বছর ধরেই কিন্তু এই বিশ্বাসগুলো নানাভাবে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ জীবনে ব্যক্তি জীবনে এবং সেগুলো আমরা অনেক সময় এটাকে বলে থাকে আমাদের একটা ঐতিহ্য আমাদের একটা ট্রেডিশান হ্যাঁ ঐতিহ্য ট্রেডিশান বলতে আমরা খুব ভালো জিনিস বুঝি কিন্তু সব কিছুই সব ঐতিহ্যই তো মহৎ নাও হতে পারে সব বিশ্বাসে যে কাল উত্তীর্ণ হবে এমন নয় কারণ আদিম যুগে একেবারে যখন মানুষ সভ্যতার কিছুই জানত না তখন মানুষ বিশ্বাস করত কি মানুষ বিশ্বাস করত তার চারপাশে যেসব ভয় ভীতি অজানা বা অনেক কিছু না দেখা সেই সব সম্পর্কে তাদের মনের মধ্যে যেই সন্দেহ যে ধারণা যে অনুমান যা কিছু তার মধ্যে বাসা বাঁধত সেটা সে বিশ্বাস করত যেমন একেবারে যখন মানুষ খুব কম বুদ্ধিমান ছিল অর্থাৎ আমরা হোমোসাপিয়ান বুদ্ধিমান মানুষ প্রায় দু লক্ষ বছর হলো আমাদের ইতিহাস তো এই আমাদের আগেও অন্য মানুষরা ছিল তারাও কিন্তু দলবদ্ধ জীবনযাপন করে তাদেরও সামান্য বুদ্ধি ছিল তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে সবকালেই এই আমাদের এই বুদ্ধিমান মানুষরাই এমন অনেক কিছু বুদ্ধি দিয়ে কিন্তু চিন্তা করিনি কারণ সব কিছু তো একদিনে বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে জানা যায় না বোঝা যায় না এখন আমরা অনেক উন্নত দুনিয়াতে থাকি প্লেনে উড়ি প্লেনে তো একশো বছর আগেও উড়েছে আগে একশো বছর আগের প্লেন আর এখনকার প্লেন তো এক না তারপরে তো আমাদের প্লেনে চড়ার জ্ঞান তো আমরা সব সবাই খুব ভালো করে ধারণ করতে পারি না রকেট সায়েন্স এখন কত কি এখন মহাকাশ বিজ্ঞান সেখানে স্টেশন আছে সেই স্টেশন সম্পর্কে আমাদের কয়জনের জ্ঞান আছে এগুলো কিভাবে সারা পৃথিবীকে অবলোকন করে শুধু না মহাবিশ্বকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞাত করে এগুলো সম্পর্কে আমরা কতজনই বা জানি এই যে না জানাটা না জানার কারণে আমরা অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারি না এখন আপনি যখন একটা অথেন্টিক্যাল বই পড়েন 
যেটা নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে লেখা যে এই তথ্য আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না সেই রকম তথ্য দিয়ে যখন একটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে জানানো হবে তখন এটা আপনি যখন গ্রহণ করেন আপনি এক ধরনের বিশ্বাস করছেন তখন আমি ওটাকে বিশ্বাস অনেক ধরনের আছে অন্ধভাবে না জেনে না বুঝেও বিশ্বাস করা যায় কিন্তু জেনে শুনে বিশ্বাস করা যায় সেটাকে আমরা গ্রহণ করি আমরা তখন এটা অ্যাকসেপ্ট করি ইংরেজিতে বললেই যখন আমি একেবারে তথ্যটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম জ্ঞানটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম তখন কিন্তু আমার যে জ্ঞানটা হলো জানাটা হলো যে বিশ্বাসটা আমি করলাম সে বিশ্বাসটা কিন্তু আর নড়বড়ে না সেটা কিন্তু অজানা কিছু না সেটাকে আপনি কখনো কুসংস্কার বলতে পারবেন না কুসংস্কার হলো যে কোনো মানে বলা যায় বিশ্বাস যখন আমি কোনো রকম যাচাই বাছাই না করে সেটার বাস্তব ভিত্তি আছে কি নেই সেটা ঘটেছিল কি না সেগুলো যখন আমি একেবারেই না জেনে আমি না আমার পূর্ববর্তী জেনারেশন তারও পূর্ববর্তী তারও পূর্ববর্তী তারও পূর্ববর্তী এইভাবে হাজার হাজার বছর থেকে বিশ্বাস করে আসছে আর আমরা সেটাকে লালন করছি গ্রহণ করছি এবং সেটাকে আমরা মনে করছি এটা হ্যাঁ ভালো মন্দ জানি না এটাই আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে এটাই আমরা বিশ্বাস করব এটা কিন্তু এক ধরনের কুসংস্কার যেটা যেমন টোনা আমরা যে বলে থাকি যে অমুককে অমুককে হয়তো একটা কবিরাজ নিয়ে আসো তার অসুখ হয়েছে তার জন্য একটা কবিরাজ নিয়ে আসো যে একটা ফু দেবে বা একটা কিছু সে ঝাড়মন্ত দিয়া দিলেই আমি কিন্তু সুস্থ হয়ে যাব এটা কিন্তু বিশ্বাস করত কখন যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল না ডাক্তার ছিল না কবিরাজ ছিল না যখন মানুষ অসুখ হলে অসুস্থ হয়ে গেলে তার আর করার কিছু ছিল না তখন তাকে কেউ এসে মানসিকভাবে একটু চাঙ্গা করার জন্য তাকে ফু বা ইত্যাদি ইত্যাদি দিলে সে হয়তো কিছুক্ষণ ভালো মানে মনের জোরটা পেত এটাকে হয়তো আমরা মনে করতাম যে অমুকে যদি আমাকে এরকম ফু দেয় ঝাট ইয়ে করে তাহলে আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠি কিন্তু এটা তো আসলে সুস্থতার কোনো লগ্ন এটা একটা মানসিক একটা তৃপ্তি পা পেয়ে আমি কিছুক্ষণ হয়তো মনোবলটা খুঁজে পাই কিন্তু এটা সত্যিকার অর্থে কিন্তু এটা রোগ সারায় না এটার দ্বারা রোগ সারে না যেমন আমরা অনেক তাবিজ অনেকে তাবিজ ব্যবহার করে যে অমুক রোগের মুক্তি হবে বা ঝাড় মানে টোনা মানে কাউকে না কাউকে হয়তো বলা হয়ে থাকে যে ওকে কেউ না কেউ হয়তো মানে মেরে ফেলার জন্য এই রকম কিছু একটা অদৃশ্য শক্তির ব্যবহার করছে যেটা সে দেখে নাই কিন্তু এটার নাকি কোনো প্রভাব পড়ে তো এগুলো মানুষের মধ্যে কতগুলো কুসংস্কার জন্ম নেয় এবং এই বিষয়গুলো জন্ম নেওয়ার পেছনে মানুষের কতগুলো অন্ধ বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে শত শত বছর হাজার হাজার বছর ধরে কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে উঠছে যেমন আদি যুগে আদি যুগে আদিম যুগ যেটাকে আমরা বলে থাকি তখন অনেক গোত্র ছিল মানে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত তারা একসাথে যুদ্ধ করত একসাথে ফল সংগ্রহ করত একসাথে খেত একসাথে সব কিছু করত কারণ তাদের তো আর অন্য কোনো উপায় ছিল না বেঁচে থাকার জন্য তারা যা কিছু আহার বিহার করত তা কিন্তু সবাই দলবদ্ধভাবে করত তাদের মধ্যে থেকে যে খুব শক্তিশালী যে খুব ভালো একটা শিকারিকে মারতে পেরেছে তাকে তখন তারা কিন্তু মনে করছে যে এ আমাদের মধ্যে অনেক বেশি সাহসী শুধু না এ আমাদের এমন শক্তির বিষয় যে অত বড় একটা বড় ধরনের পশুকে সে কিন্তু একাই কাবু করে ফেলেছে তখন তাদের এক ধরনের 
বিশ্বাস তার প্রতি স্থাপিত হয় যেটা এক ধরনের ওই দলনেতায় তাকে পরিণত করে দলনেতা এক সময় তাদের কাছে পূজনীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠে অর্থাৎ তার শক্তি কামনা করা শুরু করে সেখান থেকেও কিন্তু এক ধরনের একেবারে আদিম গোত্রীয় যে ধর্ম বিশ্বাসগুলো সেগুলো কিন্তু ওভাবেই তারা কিন্তু নানা ধরনের যে দেব দেবী সেখানে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এটা হাজার লাখ 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 বছরেরও আগের থেকেই এই অবস্থাটি চালু হয়ে এসেছিল তো কারণ তখন তো মানুষ এটার কারণ বুঝত না জানত না তা কিন্তু তারা একটা তাৎক্ষণিক একটা প্রতিফল পেত সেটাকেই তারা মনে করত এটা একটা এটাই মূল কারণ এটার মাধ্যমে আমাদের মুক্তি এটার মাধ্যমে আমাদের শক্তি এটার মাধ্যমেই আমরা কিছু না কিছু অর্জন করব এইগুলো কিন্তু এইভাবেই কুসংস্কারগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে এখন বিষয়টি আমাদের দেশে যারা সোশ্যালজিস্ট সমাজতত্ত্ববিদ তারা একেবারে সমাজের গোত্রে গোত্রে তারা কিন্তু অনুসন্ধান করে এই গোত্রের এই ধরনের বিশ্বাস ওই গোত্রের ওই ধরনের বিশ্বাস মানে গোত্রে গোত্রে ভাগ আছে মানুষে মানুষে ভাগ আছে এটা এই কারণে যে যেই সারাউন্ডিং এরিয়াতে যেই চারপাশের মধ্যে সে বড় হয় সেখানেই তার কতগুলো অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে তার মধ্যে কতগুলো বিশ্বাস নতুন করে জন্ম নেয় আর কতগুলো সে অতীত থেকে পায় অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পায় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যেগুলো পায় এগুলো কিন্তু আর সে যাচাই বাছাই করার তার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সে নিজে যখন পায় তার কাছে তখন কিন্তু জিনিসটা ঠিক আছে সে পর্যন্ত সেটা হয়তো ঠিক আছে কিন্তু তারপরে তারপরে এটা তো তখন তো লিখিত ছিল না তখন তো বর্ণমালা ছিল না তো সেটা মুখে মুখে সেটা চলে আসছে সে মুখে মুখে চলে আসার ফলে ওই ব্যক্তি যদি খুব অসীম শক্তিশালী হতো তার সম্পর্কে কিন্তু এক ধরনের যে মিথ তৈরি হয়েছে যেটাকে আমরা পৌরাণিক কাহিনী রূপকথার গল্প যেটাকে বলে এরকম রূপকথার গল্প আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এগুলো এই কাহিনীগুলো এক ধরনের কুসংস্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যখন সেখানে যুক্তি দিয়ে আর এটাকে বিশ্বাস করা হয় না এটা অযৌক্তিকভাবেও বিশ্বাস করা হয় এবং ওটাকে অনেক অনেকটাই আমরা বিভিন্ন গোত্রীয় বিশ্বাস হিসাবে ধরে নেই পৃথিবীতে কত লক্ষ কোটি গোত্র এরকম উদ্ভব ঘটেছিল আবার এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো হারিয়ে গেছে অনেকগুলো আবার অন্য গোত্রের সাথে মিলে গেছে হ্যাঁ সুতরাং সেখানে আবার নতুন করে অনেক বিশ্বাস অবিশ্বাস অনেক কিছু জন্ম নিয়েছে সেভাবেই কিন্তু সামাজিক বিশ্বাসগুলো এভাবেই গড়ে ওঠে এবং মানুষের মধ্যে যা কিছু অন্ধভাবে এই বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাস করা হয় এবং বহন করা হয় সেটাই আসলে কুসংস্কার এই কুসংস্কারের থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি কিভাবে কিভাবে আপনি আমি মুক্ত হব এটা মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা অর্থাৎ লেখাপড়ার মাধ্যমে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে যুক্তি দিয়ে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং সেটা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণের মাধ্যমে নানা রকম এখন তো অনেক জ্ঞানের নানা রকম শাখা চলে আসছে এটা কি আদৌ সত্য কি না সেটা যাচাই বাছাই করা হয় যেমন একটা উদাহরণ দেয় আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে অনেকগুলো বিশ্বাস আছে যে বিশ্বাসগুলো তাদের যে স্থানীয় যে বাস্তবতা সেই অনুযায়ী ঘটেছে সেগুলোর সাথে আমাদের যারা আমরা এখানে আছি আমাদের সাথে মিলবে না আবার যারা ছোট ছোট জন জাতি গোষ্ঠী যেটাকে আমরা বলে থাকি নি নিজাতি গোষ্ঠী বলুক অথবা উপজাতি বলুক তাদেরও কিন্তু আলাদা আলাদা কতগুলো বিশ্বাস বোধ এগুলো গড়ে উঠেছে এগুলো থেকে মানুষ আস্তে আস্তে কিভাবে মুক্ত হচ্ছে কারণ জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করছে 
এবং সেই আবিষ্কারের ফলে মানুষের পক মানুষের যে চলাচল মানুষের যে জীবন ব্যবস্থা বা অনেক কিছু নির্মাণ এগুলো এখনকার দিনে আমাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক এখন একশো তলা বিল্ডিং দেখে তো আমরা বিস্মিত হব না তারপরে হয়তো যে দেখেনি সে হয়তো একটু বিস্ময় প্রকাশ করবে হ্যাঁ এত বড় ইয়ে কিন্তু আজকে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের মানুষ তো এরকম পাকা বাড়িও কল্পনা করতে পারত না বা এক হাজার বছর আগের মানুষ পাকা বাড়ির কি জিনিস সেটাও হয়তো অনেকে জানত না অনেক হয়তো সামান্য যেটা রাজ পরিবার বা যেখানে শাসকরা দু চারজন থাকতো সেটা হয়তো এক ধরনের পাকা করা হতো বা দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার বছর আগে সেটা তো এটা কল্পনা করা যেত না তো এই বিষয়গুলো হলো কি মানুষ যত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে উন্নত সমাজ যত গঠিত হয়েছে তত বেশি মানুষের জানার কিন্তু বাস্তব জ্ঞান মানুষের হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এখন এই বাস্তব জ্ঞানটা যখন সে কিন্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে সে অনেক অবাস্তব যেটার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকতে পারবে না যেমন পানি ফুলে উঠেছে কেউ যদি এসে একটা গল্প বলে যে সাগরে এমনভাবে পানি ফুলে উঠেছে যে ওইটা একেবারে পাহাড়ের সমান হয়ে বসে আছে এটা একটা মানে বাস্তব সম্মত কোনো ভিত্তির নেই আবার পাহাড়ের উপরে পানি উঠে বসে আছে এরকমটাও হ্যাঁ যদি কেউ এসে বলে তো সেটার তেমন কোনো বাস্তব সাধারণভাবে কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকার কোনো কারণ নেই কিন্তু এমনিতে আমরা জানি পাহাড়ে হয়তো বরফ গলে বরফ জমে আছে কারণ সেখানে যে ঠান্ডা বাতাসটা যত ঠান্ডা বেশি হয়ে যায় এক শূন্য ডিগ্রির নিচে যত চলে যাবে সেটা কিন্তু হ্যাঁ সেটা কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে বরফ হয়ে যায় তো এগুলো তো একটা কারণ আছে এই কারণগুলো যারা জানে তারা তখন আর কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না এখন এই কুসংস্কারে যারা বিশ্বাস করে তারা কিন্তু আলটিমেটলি কি হয় এখনকার যুগে এসে যদি আমি আমরা বলি যে আমরা এটা বিশ্বাস করি না যেমন অনেকে আমাদের দেশে এখনও টিকা নিতে যায়নি তারা বিশ্বাস করে না টিকা বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু এটা তো একটা গবেষণা লব্ধ বিষয় যেটা দ্বারা মানুষ হ্যাঁ উপকৃত হয়েছে যেটা দ্বারা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এগুলো তো সত্য কিন্তু যিনি একেবারে এই জ্ঞান জানেন না যার এই জ্ঞান সম্পর্কে এটা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তারা হয়তো এটাকে মানে প্রয়োজন এটা বিশ্বাস করতে চায় না এখনকার দিনে এসেও এটা ঘটেছে কিন্তু এখন এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে আজকের জন্য অবাস্তব অকল্পনীয় ইত্যাদি এখন মানুষ যত বেশি শিক্ষিত হবে তত বেশি কিন্তু মানুষ কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবে না হলে এই ম্যাজিক হ্যাঁ আমরা যে ম্যাজিক ম্যাজিক তো বাস্তব না কিন্তু ম্যাজিক হচ্ছে হাত যারা ম্যাজিশিয়ান তারা মানুষকে কতগুলো ইন্দ্রিয়ভাবে মানুষকে কতগুলো ভাবে তারা কিন্তু হিপনোটাইজ করতে পারে এবং তারা মুখে যেটা বলে সেটাই মনে হয় যেন দেখে এগুলো কিন্তু বাস্তবে নেই কিন্তু মানুষের অতীন্দ্রিয় যে একটা বিষয় সেটাকে কাজে লাগিয়েই এই জিনিসগুলো ঘটে এখন এরকম হাজার হাজার বিষয় আছে যেগুলো মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে এবং যে কারণে মানুষ অনেক পুরাতন বিশ্বাস হ্যাঁ সেটি এমনভাবে তারা আঁকড়ে আছে সেটা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না এখন মুক্ত হতে আগে পারে নাই সেটার একটা কারণ ছিল যে আগে জ্ঞান বিজ্ঞান অতটা বেশি ছিল না কিন্তু সমাজ যত পরিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞান যত উন্নত হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞান যত প্রসারিত হয়েছে তত মানুষ এগুলো সম্পর্কে মুক্ত হওয়ারই কথা যা যারা মুক্ত হতে পারছে না তারা কিন্তু লাভবান হতে পারছে না তারা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু থেকে যাচ্ছে আগে যেমন কুসংস্কার বিশ্বাস করত একসময় বেশি দিন আগে না আমরা যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দেখি সেখানে অনেকে ইংরেজি ভাষা শেখা যাবে না ইংরেজি ভাষা শেখলে নাকি আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অথচ ধর্মে ধর্মের সাথে তো একটা ভাষার কোনো বিরোধ নেই হ্যাঁ ইংরেজি ভাষা 
দিয়ে তো ইসলাম ধর্মের কোনো ক্ষতি হয় না বরং এই ভাষাটা জানা থাকলে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণে কাজ করা যায় বা ইসলাম ধর্ম চর্চার কাজ করা যায় এই যে এই এই যে একটা বিশ্বাস এই যে একটা অন্ধবিশ্বাস যে ওটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না এটা শেখা যাবে না ওটা শেখা যাবে না এই যে বারণ করা এই যে সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এর ফলে হয় কি একজন মানুষ প্রকাশিত হতে পারে না বিকশিত হতে পারে না এবং এটার ফলে হয় কি যে মানুষের যে বিকাশের ক্ষমতা যোগ্যতা প্রকাশ এগুলো ঘটে না কিন্তু এখন এরকম অসংখ্য বিশ্বাস যেমন নারী পুরুষ নারী পুরুষ নিয়ে সেই একেবারে আদি যুগ থেকেই একটা অন্ধবিশ্বাস অনেক সময় গড়ে উঠেছিল অনেক ধরনের বিশ্বাস ছিল সেগুলো আবার ভেঙেও গেছে এক সময় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল আবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হয়েছে অর্থাৎ এক সময় মায়েরা যেহেতু সন্তান জন্ম দেয় দুধ খাওয়ায় লালন পালন করে এবং মায়েরা কাজকর্ম করত তারাই কিন্তু সন্তানদের লালন পালন করত কারণ এক সময় এই যে পুরুষরা মানে বিয়ে করে সন্তান জন্ম দিয়ে সে আরেক জায়গায় চলে যেত গিয়ে আরেক নারীর নারী বিয়ে করত তাহলে এই নারী যে নারীর ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সে নারী তো সন্তান ছেড়ে চলে যায় না তিনি সন্তান পালনের জন্য তাকে শ্রম দিতে হয়েছে পরিবারটাকে তাকে রক্ষা করতে হয়েছে ওখান থেকেই তো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার তারপরে যখন কিছু পুরুষ হ্যাঁ এইভাবে চলে গেছে সেখানেও তো মায়েরা বড় ভূমিকা পালন করেছে তাহলে নারীর যে ক্ষমতা আছে নারীর যে যোগ্যতা আছে সেটা তো এখন না সে আদি যুগেও কিন্তু নারীরা প্রমাণ করেছে তারপরেও যখন পুরুষরা আবার কর্তৃত্ব নিয়েছে যুদ্ধর ময়দানে গিয়ে তারা যুদ্ধ জয় করেছে বা অনেক বড় বড় পাথর ঠেলা কাজে তারা গিয়ে সেইটা পেরেছে বা বিভিন্ন জায়গায় অনেক কিছু যেটা একটা একজন পুরুষ গিয়ে মা হয়তো সন্তানদেরকে দেখেছে পুরুষটা গিয়ে সেখানে সে কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে সে একটা কিছু অর্জন করেছে এই যে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার যে একটা অর্জন সেখানে এসে সে কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবারের প্রধান হয়ে উঠেছে এখন এই যে প্রধান হয়ে ওঠা সেখানেই কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হয়ে গেল পুরুষের পৌরুষত্বটাকে আলাদা করা হয়েছে অথচ কিন্তু এর আগে মাতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিকের আগে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না এক যুগে কিন্তু তাই ছিল নারী এবং পুরুষ সবাই যার যার কাজ করত সবাই একসাথে শিকারও করত সবাই একসাথে সব কিছু রান্নাবান্নাও করত সব কিছু একই রকম ভাবে করত নারী এবং পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদটা করা হয়নি মানুষে মানুষে ভেদাভেদটা আস্তে আস্তে শক্তি দিয়ে শক্তি দিয়ে অথবা তার কর্তৃত্ব দিয়ে কিন্তু এই ভেদাভেদটা তৈরি হয়েছে এবং এই ভেদাভেদ তৈরি হওয়ার পর সে কিন্তু অন্যের উপর কর্তৃত্ব করে সে তার সম্পর্কে এক ধরনের বিশ্বাস যে বিশ্বাসের ভিত্তিটা দুর্বল এখান থেকেই কিন্তু কুসংস্কারগুলো কিন্তু জন্ম নিতে থাকে যে নারীরা দুর্বল নারীরা পারবে না নারীরা মেদাইন নারীরা এই সে এইগুলো করেই কিন্তু একভাবে সামাজিক কুসংস্কারে নারীদেরকে কিন্তু আবদ্ধ করে ফেলা হলো এবং তারা ঘর থেকে বের হতে পারত না এটা একেবারে এই মানে আপনি যদি আজ থেকে সাত আট নয় দশ হাজার বছর আগেও যান তখনও কিন্তু এই রকম ঘটনা ঘটা শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন সেভাবেই কিন্তু দেখা গেল একটা নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান আবার শুধু পুরুষের নারী আর পুরুষে না পুরুষের পুরুষের তো ব্যবধান অর্থাৎ একজন আরেকজনকে কিন্তু যে আমরা বলি হিংসা করছে অথবা তাকে কিন্তু ছোট ভাবছে যে নিজেকে বেশি শক্তিমান বুদ্ধিমান বা অর্থবান এগুলো দিয়ে তো এখন আগে তো অর্থ ছিল না কিন্তু যে নিজের শক্তিটা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে সে ওই যে দেবতা হয়ে গেছে এবং এক ধরনের এই যে বিশ্বাস জন্মে জন্মিয়ে নিয়েছে সেটাই একেবারে চিরন্তন হয়ে গিয়েছিল একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি এই কারণেই বিষয়টা আনলাম যে দেখা গেল এই যে অন্ধভাবে এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করার কারণে 
মানুষ কিন্তু অনেক জায়গায় পিছিয়ে পড়েছে তারা কিন্তু সেই গোত্রীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে গেছে অথবা আর একটু হয়তো বাড়লেও অনুকরণ করলেও তারা কিন্তু বিশ্বাসের জায়গা থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারছে না সে কারণে দেখা যাচ্ছে আজকের দুনিয়ার দিনে এসেও আমরা নারী পুরুষে ভেদাভেদটা করছি আসলে বিষয়টা নারী পুরুষে ভেদাভেদ না ভেদাভেদটা করাটাই ঠিকটা প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা যেমন আমাদের মধ্যেও তো অনেক ছেলে ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু যে নানা ফিজিক্যাল দৈহিক নানা সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেইগুলোর কারণে তাদেরকে আমরা কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা সমানভাবে দিতে পারি না বা সমাজে অনেক অনেকেই কিন্তু মনে করে এটা কারো না কারো পাপের ফল এগুলো হলো কুসংস্কার পাপের ফলে একটা শিশু কেন জন্ম নেবে পাপের ফল তো এটা হতে পারে না এটা তো তার ফিজিক্যাল প্রবলেম অর্থাৎ এটা কোনো না কোনো ভাবে হয় পিতা বা মাতা দুজনের কোনো না কোনো কারণে ঘটেছে অথবা সে যখন মাতৃ পেটে এসেছিল তখন যেভাবে তার নার্সিং হওয়া দরকার ছিল সেভাবে না হওয়ার কারণে তার যে ফিজিক্যাল গ্রোথটা হয়নি সে কারণে সে হয়তো বোবা হতে পারে বা কানা হতে পারে বা অন্য তার ফিজিক্যাল প্রবলেমগুলো ঘটতে পারে এগুলোর সঙ্গে পা পুণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই এগুলো কিন্তু মানুষ অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে এগুলো করেছে প্রতিষ্ঠা করেছে ধনী দরিদ্র এটাও কিন্তু কারো পাপ পুণ্যের ফল না মানে ধনী কি তার পুণ্যতা দিয়ে হয়েছে মোটেও না সে তার যোগ্যতা দিয়েও হতে পারে সে শোষণ করে হতে পারে সে নানাভাবে ধনী হতে পারে সমাজ ব্যবস্থার তো অনেক ধরনের সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম সে যে বেশি বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের প্রজ্ঞা দিয়েও কেউ ধনী হতে পারে আবার প্রজ্ঞাটাকে খারাপভাবে অর্থাৎ শোষণ করেও সে আমরা যেরকম দেখি না যে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি নানাভাবে অনেকে কিন্তু হ্যাঁ অন্যায়ভাবে বেশি দাম টাম নিয়ে কিন্তু সে কিন্তু প্রফিট করে লাভ করে লাভবান হয় দু ফুলে ফুলে সে কিন্তু কলা গাছ হয়ে যায় যেটা আমরা বলি এরকম ঘুষ খেয়ে দুর্নীতি করে এভাবেও তো অনেকে টাকা করতে পারে ধনী হওয়ার অনেক পন্থা আছে আবার ধনী হওয়ার স্বাভাবিক পন্থাও আছে ধনী কিন্তু স্বাভাবিক পন্থায় আপনি কতটা ধনী হতে পারবেন সেটাও তো একটা ব্যাপার এই এই যে ক্ষমতা এই যে বিষয়গুলো এগুলোকে আমরা যদি সাইন্টিফিক্যালি না জানি তখনই কিন্তু আমার মধ্যে একটা কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস যে আমি আমি বোধ হয় এ কারণে ধনী হতে পারলাম না আমি বোধ হয় গরিব হয়ে যাচ্ছি এই কারণে আমি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়ছি আমার উপর হয়তো সৃষ্টিকর্তা নারাজ হয়ে গেছেন এগুলো কোনো কোনো কারণ হতে পারে না সৃষ্টিকর্তা যদি সৃষ্টি করে থাকেন যেহেতু সৃষ্টি করেছেন তিনি কেন আমাকে কষ্ট দেবেন বা তিনি কেন আমাকে দরিদ্র রাখবেন তিনি কেন আমাকে ইয়ে করেন তার তার তো সৃষ্টি কোন সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টিকে কখনো ধ্বংস করতে পারেন না নিজের তাদের কর্মের জন্য বা এর জন্য এর জন্য তো আলাদা ধর্মীয়ভাবে যেটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে সেটা তো অন্যভাবে আছেই সেটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই হ্যাঁ অর্থাৎ আমি তোজকে যাব না ব্যস্ত যাব সেটা তো সৃষ্টিকর্তাই যখন নেবে তখনকার বিষয় কিন্তু এই পৃথিবীতে এই বড় হওয়া ছোট হওয়া ধনী হওয়া গরিব হওয়া অন্ধ হওয়া এটা হওয়া সেটা হওয়া এই যে বিষয়গুলো পার্থক্যটা কে করছে আমরা করছি কেন করছি অজ্ঞানতার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে নানা রকম কুসংস্কার কাজ করে বললে জ্ঞান যদি আমার মধ্যে কাজ করে তাহলে কিন্তু কার এগুলো থাকে না সে কারণে আমরা নারী পুরুষে ভেদাভেদ করছি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করছি জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ করছি ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ করছি বিভিন্নভাবে রঙে রঙে ভেদাভেদ করছি অর্থাৎ সাদা বর্ণ কালো বর্ণ এই শ্যাম বর্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের মধ্যে আমরা ভেদ ভেদাভেদ সৃষ্টি করছি এগুলো সবই কিন্তু কুসংস্কার অজ্ঞানতা দিয়ে একজন কালো মানুষও অনেক মেধাবী হতে পারেন ভালো মানুষ হতে পারেন সফল মানুষ হতে পারেন আবার একজন সাদা মানুষও খারাপ মানুষ হতে পারেন বা ইয়ে হতে পারেন এগুলো ব্যক্তি গঠনের উপর নির্ভর করে 
ব্যক্তি তাকে কিভাবে গঠন করেছে এখন এই যে আমরা সমাজের মধ্যে কতগুলো কুসংস্কারে বিশ্বাস বিশ্বাস করে আমরা কিন্তু সমাজকে পিছিয়ে দিয়েছি মানুষকে পিছিয়ে দিয়েছি আমরা রাষ্ট্র হিসাবে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি আমাদের সমাজের বহু মানুষকে আমরা কিন্তু দরিদ্র অবস্থায় রেখে দিচ্ছি বহু মানুষকে আমরা কিন্তু সমাজে উঠতে দিচ্ছি না হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু আমরা বলছি যে ও বের হলে এটা ক্ষতি হবে আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না এই সে এগুলো সবই আমাদের বানানো কথা এখন এগুলো আমাদের সবই নিজস্ব বিশ্বাসের কথা এইভাবেই কিন্তু আমাদের সমাজটাকে আমরা কিন্তু এক ধরনের একেবারেই সেখানে পরাকাষ্ঠা একেবারে খুব কঠিন কতগুলো নিয়মের মধ্যে আমরা সমাজটাকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি নারীদেরকে আমরা ঘর থেকে বের হতে দেই না একসময় তো দেয়নি এবং পুরুষরা অনেক আগেই রাজা বাদশাহ এই সেই অমুকদের জীবনে যদি আপনারা আমরা জানি যে তারা তো বহু বিবাহ অবিবাহ মানে বিবাহ বহির্ভূত ভাবও জীবনযাপন করতেন অর্থাৎ সে তার পৌরুষত্বের ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করেছে তার ক্ষমতা দিয়ে তার বৃত্ত দিয়ে তার পয়সা দিয়ে তার শক্তি দিয়ে এইগুলো দিয়ে সে কিন্তু এটা করেছে এটা কিন্তু কোনো হিউম্যান ক্যারেক্টার না অর্থাৎ মানুষের চরিত্র কিন্তু এটা না মানুষের চরিত্র হওয়া দরকার সাম্য অর্থাৎ তুমিও মানুষ আমিও মানুষ সমান এখন এই যে এই জায়গাগুলো কিন্তু কুসংস্কার নানা রকম কুসংস্কার অজ্ঞানতা এবং আমরা এটাকে একটা সংস্কার করে রাখছি এক ধরনের ট্রেডিশন মানে একেবারে জগদ্দল পাথরের মতন আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি বলে সেগুলো ভেদ করে অনেকে বের হয়ে আসতে পারে না এই যে যে হয়তো কেউ আর্থিক কারণে পারে না কেউ নারী হওয়ার কারণে পারে না এই যে আমাদের জনসংখ্যা সব দেশেই তো জনসংখ্যার অর্ধেকে তো নারী নারীদেরকে আমরা অবমূল্যায়ন করি তো নারী ছাড়া কি আমরা পুরুষরা জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি আমার মা ছিলেন তিনি নারী আমার মেয়ে আমার স্ত্রী আমার কন্যা তারা তো সবই নারী তো আবার ঠিক একইভাবে পুরুষ হ্যাঁ আমার ছেলে আমার বাবা হ্যাঁ সবই তো আমরা উই আর অল ম্যান এই আমরা সবাই মানুষ এই যে হিউম্যান হওয়া মানুষ প্রত্যেকেই যে আমরা মানুষ এই ধারণাটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু কুসংস্কারটা থাকে না কিন্তু এই ধারণা না থাকার কারণে আমরা যে বৈষম্য সৃষ্টি করছি সেটা আমাদের বিশ্বাস দিয়ে করছে সেটা আমাদের শক্তি দিয়ে করছে ক্ষমতা দিয়ে করছে সেটা আমাদের অন্ধ মানে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এটা আমরা করছি যে কারণে আমাদের দেশে আমরা নারীদের যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমাদের নারী সেই নারীদেরকে আমরা দীর্ঘদিন পিছিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু সমাজে তারা যারা একটু সুযোগ পেয়েছে তারা তো ভালো করছে তারা আমাদের দেশে তো রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব অনেক বছর থেকেই তারা তা অবস্থান করছেন তাদের পেছনেই তো আমরা আছি তো সেখানে যদি আমরা থাকতে পারি কেন আমরা অন্যগুলো ক্ষেত্রে থাকব না নিজের ঘরে কেন সেটা আমরা চিন্তা করব না এবং এগুলো না করে আমরা কিন্তু আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে আমরা তাদের প্রতিভা তাদের মেধা তাদের যোগ্যতায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে না আমরা এই যে আমাদের দেশে সম্প্রতি যে ফুটবল খেলা যে আমরা দেখেছি যে আমাদের মেয়েরা সার্ভ গেমে চ্যাম্পিয়ন হলো এবং কোন সেই মেয়েরা একেবারে অজু পাড়া গায়ের সেই কোন আমাদের বর্ডারের কাছে কাল সিন্ধু নামক একটা গ্রাম সেই সিন সেই কাল সিন গ্রাম গ্রামে যারা দিন আনতে পান্তা ফুরা যাদের খাওয়ার পয়সা নাই যাদের সেই রকম কোনো পরিবেশ নেই সেখান থেকে দশ বারো জন মেয়ে তারা কিন্তু ফুটবল খেলে এক তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তারপরে দুই হাজার দশ এগারো সালে যখন এরা সুযোগ পেল যে বঙ্গমাতা ফজিলতুন নেসা ফুটবল টুর্নামেন্ট যখন চালু হলো তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেকগুলো মেয়ে যেমন আমরা জানি যে টাঙ্গাইলে একটি মেয়ে আমরা জানি যে সিরাজগঞ্জে আর একটা মেয়ে আমরা জানি যে চাকমাদের মধ্যে কয়েকটা মেয়ে আমরা জানি যে দক্ষিণ বাংলার একেবারে যেখানে সীমান্তবর্তী অঞ্চল সেই পশ্চিমাঞ্চলে 
সেখানকার একাধিক মেয়ে তারাও কিন্তু উঠে এসেছে এসে তারাই কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু আমাদের ধনী ঘরের দুলারিরা আসেনি কারণ তারা এই এই নানা কু তারা ফিজিক্যাল এই খেলার মধ্যে তারা নিজেদের ফিউচারটা দেখতে পাচ্ছিল না কারণ তারা হয়তো ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে বা বড় বড় পেশায় যাবে অনেক টাকা পয়সা মালিক হবে ইত্যাদি ইত্যাদি হবে তারা মনে করে যে এই সমস্ত খেলা হয়তো আট দশ বছর খেলাধুলা করা করা যাবে এরপরে তার আমার কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না তো এই যে জিনিসগুলো তাহলে এই যে দেখুন আমাদের যে এগারোটি মেয়ে বা বারোটি মেয়ে যারা নেপালে গিয়ে আমাদের জন্য এত বড় বিজয় ছিনিয়ে আনলো তারা তো কত বাধা অতিক্রম করেছে সামাজিক বাধা তারপরে রাষ্ট্রীয় বাধা রাষ্ট্র কিন্তু সবসময় তাদেরকে আগে প্যাটোনাইজ করেনি এর আগে যারা এখানে নারীরা ফুটবল খেলতে গিয়েছিল সেখানে ফুটবল মাঠেই কিন্তু বোতল নিক্ষেপ করা হয়েছে বা নানা ধরনের কটুক্তি করা হয়েছে বা এই যে মেয়েরা যারা খেলেছে তাদেরকে পাড়া প্রতিবেশীরা একসময় কিন্তু বাধা দিয়েছিল কটুক্তি করেছিল তাদের শিক্ষকদেরকে কটুক্তি করেছিল এবং কি হবে এই সেই নানা রকম সব মানে জানতা বলার মতন সব কথাবার্তা বলেছে আবার যখন এখন বিজয় লাভ করে আসছে তখন কিন্তু সেই গ্রামের মানুষরাই যেন আনন্দের জোয়ারে ভাসছে এই যে দ্বিচারিতা আমাদের মধ্যে এই দ্বিচারিতাটা কেন আমরা আসলে সত্যটা জানি না সত্যটা যদি জানতাম তাহলে আমরা এরকম আরেকজনের ব্যাপারে বাধা দিতাম না আরেকজনের বিষয়ে নাক গলাতাম না আরেকজনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতাম না বরং যে পারে তাকে উৎসাহিত করতাম তো এইটাই তো হওয়ার উচিত ছিল এখন এই যে আজ এই যে সারা দেশে আমরা একটা বিজয় উৎসব দেখলাম সেখানে তো ধর্ম বর্ণ জাতি গোষ্ঠী সব নির্বিশেষে সবাই আমরা একটা যে এই সার সার কান্ট্রিগুলোর থেকে আমরা যে এতগুলো ফুটবলের খেলা এই মেয়েরা প্রত্যেকটাতেই তো তারা জয়লাভ করেছে এবং তারা তো ম্যারাডোনার মতন কাজ করেছে তারা তাদেরকে তো এখন সমকালীন ম্যাসি বলা হচ্ছে এই যে এই যে অভি অভিধায় তাদেরকে আমরা তাদেরকে অভিষিক্ত করছি এটা অবশ্যই যথার্থ এটাই তো হওয়া উচিত এভাবে তো আমরা আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া একেবারে যারা নিচের দিকে পড়ে আছে তাদেরকে উৎসাহিত করা মাধ্যমে উপরে উঠতে সাহায্য করা পড়াশোনা খেলাধুলা জ্ঞান চর্চা সাম সমস্ত কিছু তা করতে দেওয়া যার যেটা প্রতিভা আছে যার যেটা ভালো লাগে সে সেটাই করবে যার যেটা ভালো লাগে না তাকে জোর করে সেটা করে না আমরা অনেক অভিভাবকরা বড় লোকের অভিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েকে হয় ডাক্তার হতে হবে নালে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে জোর করে অনেক সময় তাদেরকে এটা গেলানোর চেষ্টা করা যায় করা হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসলে ওই সন্তানটির ওই ছেলে বা ওই মেয়েটির হয়তো সেটা ভালো লাগে না সে হয়তো অন্য কিছু পড়তে ভালো লাগতো সেটা অভিভাবকরা সেটা না করে তারা কিন্তু যেটা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে কীরকম যে তারা মনে করে যে না সে যদি ভালো কিছু না করে এটা দিয়ে তা তো কিছু হবে না তাহলে তার হবে না এমন হবে কি হবে না সেটা আমি নির্ধারণ করব কীভাবে আমি পিতা আমি চেষ্টা করব তাকে পড়াশোনার মধ্যে রাখা পিতা মাতা হিসেবে আমাদের কাজ হলো তাদেরকে সঠিক পথে রাখা মানে লেখাপড়া জ্ঞান চর্চার পথে রাখা কিন্তু কোনটা তার ভালো লাগবে সেটা তো একান্তই তার তাকে তার জীবনটা চুজ করতে দেওয়া উচিত তা না করে আমরা কিন্তু আরোপ করি এই আরোপিত বিষয় তো ভালো নয় এগুলোই হচ্ছে কিন্তু কুসংস্কারের বর্তমান সংস্করণ যেগুলো আসলে আমাদের ক্ষতি করে আমাদের মানুষকে পিছিয়ে পড়তেই শুধু টেনে ধরে এবং আমরা যদি এই ঘটনাগুলো দিয়ে যে এই যে আমাদের চারপাশে যে বিজয়গুলো ঘটে এই বিজয়গুলোর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্যগুলো আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারি কিস থেকে আমাদের অন্ধবিশ্বাস থেকে যে অন্ধবিশ্বাসকে আমরা জ্বালাই বাছাই করে যদি গ্রহণ বর্জন করার মধ্যে রাখতাম 
তাহলে কতটুকু রাখব কতটুকু রাখব না কতটুকু রাখলে ঠিক এখনকার জন্য চলবে আবার পাঁচ বছর দশ বছর পরে হয়তো এটা ঠিক নাও হতে পারে এটা পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে কারণ যুগের সঙ্গে এটার পরিবর্তন ঘটবে সেভাবেই যখন পরিবর্তন ঘটবে তখন আমার জানারও পরিবর্তন ঘটবে তখন আমার বিশ্বাসের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে আমি যদি আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সেই আদি পুরুষরা না বা নারীরা কি বিশ্বাস করত সমাজ গোত্রীয় সমাজে কি বিশ্বাস করত যে আট দশ হাজার বছর আগে সেটাকে যদি আমি এখনো একেবারে একেবারেই সত্য এটা আর কোনো এদিক সেদিক করা যাবে না তাহলে কিন্তু আমার সমাজ জীবন আমার ব্যক্তি জীবন আমাদের পারিবারিক কোনো জীবনে কিন্তু অগ্রসর হতে পারবে না এই যে তাহলে দেখুন কুসংস্কার একটা শব্দ আমাদের কাছে মনে হতে পারে কিন্তু এটা কত বড় মানে খারাপ শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে যেটা কিন্তু টোটাল মানব সভ্যতাটা একটি পিছনের দিকে টেনে ধরে মানুষ কি পেছনের দিকে টেনে ধরে কুসংস্কার থেকে আপনি যখন মুক্ত হয়ে আসতে পারবেন তখন আপনি কিন্তু অনেক বড় হতে পারেন আপনি অনেক ভালো চিন্তাধারার মানুষ হতে পারেন জ্ঞানী গুণী হতে পারেন অর্থবিত্ত অনেক অর্থবিত্তশালী মানুষ আছে যারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করে আমরা হাজি দানা হাজি দানসের কথা বলি হাজি মহসিনের কথা বলি আমরা আরও অনেকের কথা জানি যারা পৃথিবীতে যারা আমাদের দেশ অনেক ভালো কাজ করে তারা কিন্তু বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের অর্থটাকে তারা মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন আমাদের দেশে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা কিন্তু একেবারে কল্যাণকামী চিন্তা থেকে হয় মানুষের অর্থ মানুষের বৃত্ত এগুলো মানব কল্যাণেই কেবল ব্যয় করা যেতে পারে তা এই যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে হলো জানার বিষয় বোঝার বিষয় জ্ঞানের বিষয় চর্চার বিষয় ধারণ করার বিষয় সেগুলোকে যদি আমরা না বুঝে আমরা যদি একেবারে পুরাতন ধ্যান ধারণা বিশ্বাস এগুলো নিয়ে একেবারে বুধ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি নিজেরা করব সুতরাং এই যে আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে সবসময় এই কথাটাই বলেন যে অনেক দার্শনিকও বলে গেছেন যে পৃথিবীতে ব্যাকনের কথা হয়তো যারা দার্শনিক তারা জানেন তিনি বলছেন যে প্রিজুডিস প্রিজুডিস থেকে মুক্ত হতে না পারলে মানুষ কোনো দিন কোনো ভালো কাজ করতে পারবে না সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে না এটা একেবারেই এখনকার কথা না অনেক পুরাতন কথা সুতরাং এখনকার যুগে এসে তো আমাদেরকে আরও বেশি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে বিশেষ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যেখানে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করা তো একটা দেশ স্বাধীন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এই যে বড় বড় অর্জনগুলো যে নারী ফুটবল নারা যে যে বিজয়টা ছিনিয়ে এনেছে এটা দিয়েও তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি বুঝতে পারি আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক ভালো ভালো সঙ্গীত শিল্পী আছেন যারা একেবারে সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসেছেন অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন অনেক জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানী আছেন অনেক ভালো ডাক্তার আছেন ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারাও কিন্তু এই সমাজের এই বাধাগুলোকে অতিক্রম করেই তারা কিন্তু উপরে এসেছেন কেউই কিন্তু বাধা অতিক্রম না করে আসতে পারেননি এই এই বিষয়গুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে সে কারণে আজকের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমি আশা করি যে যদি ইউটিউবে গিয়ে আপনারা হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেলে সার্চ দিন তাহলে আমাদের এই লেকচারটি পেয়ে যেতে পারেন অন্যান্য লেকচারও পেয়ে যেতে পারেন যদি না পান তাহলে আমার নাম মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি তাতে আপনারা যদি সার্চ দেন তাহলেও কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং পরবর্তী যে কোনো লেকচার বা পূর্ববর্তী যে কোনো লেকচার আপনারা এই এর মাধ্যমে আপনারা শুনতে পারেন জানতে পারেন এই তাহলেই আমি আশা করি যে আপনারা এই আমাদের যাপিত জীবনের অনেকগুলো সমস্যা অনেকগুলো বিষয় সেগুলো সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করতে পারবেন আজ এখানেই রাখি সে পর্যন্ত আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ